ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ವಾರ ನಾವು ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂತಾರಂತ ಸಹೋದರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಟೋನಿ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೋನಿ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕೇಳಿದೀರಾ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ರದರು ಸತ್ಯಲ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಇಂದ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂದ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಹೋದರು ಅದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೋನಿ ಬ್ರದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಯ ನಾನು ವಿಷಯಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ತಂದೆಯಾ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾ ದೇವರು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಯಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾನಾ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಮಾತನಾಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಕಿತಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೂ ದಾವಿದನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಜಯಗಳು ಎಲ್ಲಲ್ವಾ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇವ
ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮುಯಲ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬ್ರದರ್ ನಮಗೆ ಆರಿಸಿ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಟೈಟಲ್ ವರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಓದಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯಿತು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರರು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಹೋದರರು ಯಾವ ಒಂದು ವಚನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ದಾವಿದನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳ ಈ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪಾಠಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗಿರೋ ಸಹೋದರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸಾಮ್ಯವಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾಮ್ಯವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಸಾಲಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಾನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟೇನು ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಆಧಾರವು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರೇನು ಸೊ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿನು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಳೆ ಒಡನ್ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ರೆ ದಾವಿದಾನೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿನು ನಾವು ದಾವಿದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಗಳ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆತನ ಜನರನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಅವನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್
ಯಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಹೂದ್ಯರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಯಹೂದ್ಯರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಅನ್ಯ ಜನರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅರಸರು ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ರು ವಿನಃ ದಾವಿದನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಜನರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಅರಸನಾಗಿ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜರನ್ನ ಇವನು ಸಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಾವಿದನು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಸಿದನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಜಯಗೊಂಡು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದಾವಿದನು ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಶಕ್ತಿ ದಾವಿದನ ಬಲ ದಾವಿದನ ಜ್ಞಾನ ಆತನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ದಾವಿದನು ತುಂಬಾ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಬಹುದು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದು ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಆ ಪೀಸ್ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆತನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರೇ ಆತನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ನನ್ನ ಶರಣನಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ ಆತನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಕಾಳಗವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ 
ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ವಚನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಂತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆತನ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಡ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆದು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಸಮಾಧಾನ ಸರಿಯಾದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅಧಿಕವಾದ ಯುದ್ಧಗಳು ದಾವಿದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆತನ ಜನರನ್ನ ಆ ಕ್ರೂರವಾದ ಒಂದು ವೈರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳು ದೇವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ದಾವಿದಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಆತನ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಆತನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಆನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ದಾವಿದನ ಮೂಲಕ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಜನರು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೇವರು ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾವಿದನನ್ನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಚನವನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧವು ದೇವರ ದೇವರ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಎರಡು ಓದನ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಮೋವೈಲ ಹದಿನೋಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಯಹೋವನು ಈ ಟಿ ಕತ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಫಲವು ಯಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವನು ಅಂದನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಖಡ್ಗಗಳು ಚೂರಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಜಯ ಕೊಡಲ್ಲ ತಂದೆಯಾರ ದೇವರ ಒಂದು ಯುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಆತನ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವತಾಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಯಹೋವನ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರೇ ಎರುಸಲೇಮಿನವರೇ ಅರಸನಾದ ಯಹೋ ಯಹೋಶಾ ಫಾಟನೆ ಯಹೋವನು ಹೇಳುವುದಂತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅದೇ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಭು ಅವನ
ಆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುವಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗತ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದೋಣ ಒಂದೇ ಸಾಮವೇಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ಇನ್ನ ದಾಸಿಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನೀನು ಯವೋವನ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವನು ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನವು ಕಾಣದಿರಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭಿಗಾಯಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಅರಸನನ್ನ ಆಕೆ ಒಗಳುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ಯಹೋವನದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾವಿದನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿನ ಆತನ ಒಂದು ಪೌರುಷವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇರುವ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ಯರು ಅಥವಾ ದಾವಿದನು ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ರಿ ಅದು ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಕಾಣುವಂತ ಅಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಂತ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕನೆ ಅಂಧಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಕಾಣು ಕಾಣುವಂತ ಎದುರಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಂತ ಅಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಸಂಧಿಸು ಸಂಘರ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ದೇವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ
ಯುದ್ಧ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀತಿಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ನೀತಿಯ ಯುದ್ಧಗಳ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ದೇವರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಏಳನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳುವನು ಕೇಳಲಿ ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪರದೈಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವನು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಜಯಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಏಳು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಸಭೆಗೂ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಳು ಸಭೆಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಈ ಏಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ವಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವೂನು ದಾವೀದನ ತರ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ಲೋಕ ಸೈತಾನ ಅಂತ ಮೂರು ಯುದ್ಧ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆ ಎದುರಾಳಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಮೂರು ಜನರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಂದ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ದಾವಿದನ್ನು ಕಾದನೋ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಯುವಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮಗೊಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸಾಮವೇಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸ್ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದೋ ಎಂದು ಯಹೋವನನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೇಯಿಲ ಊರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದು ದಾವೀದನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ದೇವರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧಿ ಆತನ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾವಿದನು ಏನು ಮಾಡದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಇಡ್ತಾನೆ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗು ನೀನು ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಎಂಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಒಂದೇ ಸಾಮ್ಯವೇಲ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಎಂಟು ವಚನಗಳು ಯಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಹಿಮಲೇಖನ ಮಗನಾದ ಯ
ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನ ಸಂಪರ್ಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆಯ ಮೇಲೇನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ವಿನ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರ್ತೀವೋ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಎದುರಾಳಿಗಳು ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಜಯಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಯಹೂದಿಯರು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಯುದ್ಧಗಳ ಜಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧ ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸೋತೋಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರೀ ನಮ್ಮ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಹ ಬೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದು ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸಾಮಿಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಮಿಯಲ್ ಟೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು ನಮ್ಮ ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವು ನಮ್ಮ ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಯಹೋವನು ತನಗೆ ಸರಿಗಾಣುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಅಮೋನಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಳೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಸೋತ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಆ ವೈರಿಗಳು ಸತ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಜಯಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ವಿಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾರತ್ರ ನಾವು ಅಪ್ನೇನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಜಯವೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೇವರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೋಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೋಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ದೇವರಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾವಿದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕವಾದ ಯುದ್ಧಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಆ ಭೂಮಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನ್ರಿ ಆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನದಿಯಿಂದ ಯುಫ್ರೇಟಿಸ್ ತನಕ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಭೂಮಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಹೂರಿಗೆ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಶೀಲ್ಡ್ ಆ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರೋರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಪೌರುಷವನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಶೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಆತನ ಮಗನು ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಅದರನ್ನ ಸಂಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಆತನು ಮಗನು ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ ದಾವಿದನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ರಮ ಅವರು ಅವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸೊ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಿನ್ನ ಬೆಲ್ಲಿಯನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಇಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಏನ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವಿದನು ನೀತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಅಸ್ ಎನ್ ಅರಸನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಗುಣವನ್ನ ಅರಸನಾಗಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ದಾವಿದನು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾವಿದನ
ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಅದ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಅವ್ರ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ನೀರಿಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರು ಈಗ ಇವ್ರು ತಗೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸೈನಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ತಂದು ದಾವಿದ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾದು ನೋಡುವಂತ ಗುಣಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಾವಿದನು ಆ ಬಾಯರಿಕೆ ಇದ್ರೂನು ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೈನಿಕರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ನೀರನ್ನ ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ರಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಆಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನೀರ್ನ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಚೆಲ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿ ಶೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೂರರಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಅದುಲ್ಲುಂಗ್ ಅದುಲ್ಲಾಂ ಗವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಂದರು ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ರೆಫಾಯಿಂ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಾಳಿಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದಾವೀದನು ಆ ಅಧುಲ್ಲಾಂ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಬೆತ್ಲೆ ಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ದಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಲವ ಲವಿಕೆಯಿಂದ ಬೆತ್ಲೆ ಹೇಮ್ ಊರಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದನು ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರ ದಂಡಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಬೆತ್ಲೆ ಹೇಮಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಸೇದಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ ಯಹೋವನೇ ಈ ನರ್ ನೀ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ ಇದು ಜೀವದಾಶೆ ತೊರೆ ತೊರೆದವರ ರಕ್ತ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಯಹೋವನ ಮುಂದೆ ಹೊಯ್ದನು ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮವು ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆತನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನು ಕಾದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೈನಿಕರು ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗಿ ಅವನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಒಂದು ಬಲಿದಾನ ಕೊಡೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೆರೆಯಾಗಿ ಆತನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ದಾವಿದನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸೈನಿಕರು ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆತನ ತರ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಅರಸನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆತನ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ
ದಾವೀದನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಓದುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಮಗೆ ಅವರೂ ಇದೇ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಹ ಮಂದಿ ಆ ಹಳೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಓದಬಾರ್ದು ಹಳೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಹಳೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಜನಗಳಲ್ಲಾಡುವವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಬಾರದು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಂತ ಒಂದು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ದಾವಿದನ ಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ವ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಗುಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅನ್ಯ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು 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 ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಭೆನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಇನ್ನ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ನನ್ನ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಈಗ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೇ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯವನಾದ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯಿರಿ ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ನೀಚವಾದ ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವವರಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಮಂದೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹಿರಿಕುರುಬನು ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ದಾವಿದನ ಗುಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೇಳಿದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯ ಜನರು ಒಂದು ಅನ್ಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೋಕದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂ
ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿರುವ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಳುಗಳು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದವರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇದೇ ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ ನೀತಿಯ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ದಾವಿದನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆತನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆತನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿನೂ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಕಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋರು ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮಾರು ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ನಾವು ಶೂರರಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋ ಬಂದಿದೀವಿ ಆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋ ಬಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಒಳಗೆ ಕಾದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾ ತಂದಿರೋದನ್ನ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಆವಾಗ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದೇ ದಾವಿದನು ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯವೆಲ್ಲ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಚನಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಸಾಮುವೆಲ್ಲ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದು ಮನೇಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದಿ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಘಟನೆನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಕಾದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಆ ಒಂದು ತಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿ ನೀವಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತ
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಿಮ್ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು ಆ ಪುರುಷರ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಯಮ ಏನಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನನ್ನ ದುಡಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲ್ಗೆ ಅವರು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗಂಡ ಹೆಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಹೊಸ್ದಾಗ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ದೇವರು ನನಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವರು ಅವರಿಗಿಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾದ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಇನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾಣರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆ ತರ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಗಾಸ್ಪಲ್ ನ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಗಳು ರಾತ್ರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿನು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೇನಿರ್ಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬಲಹೀನವಾಗಿರುವ ಸಹೋದರನು ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಸಹೋದರನು ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಒಬ್ಬ ಆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಳ್ಗಳನ್ನ ಆತನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಳ್ಗಳನ್ನ ಕರೀತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಆಳ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೀತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಆಳ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೀತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಆಳ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರೀತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ನು ಕರೀವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗುಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನ ಒನ್ ಅವರ್ ಇರುವಾಗ ಬಂದವನೆ ಅವನೂ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟವನೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ
ಏಳು ಏಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಓದನ್ಸುತ್ತೆ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಮೇಲೆ ಗುಣಗುಟ್ಟು ಗುಣಗುಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಇವರು ಒಂದು ಕಾಸು ಒಂದು ತಾಸು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ದಿನವೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವರನ್ನು ನಮಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದೀಯೇ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಪಾವಲಿಗೆ ಒಡಂಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಇವನಿಗೂ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಓದಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೋ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲಿಗನಾಗುವರು ಮೊದಲಿನವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಫಲ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲಾಗ್ತಾರಂತೆ ಮೊದಲಿರೋರು ಕಡೆಯವರಾಗ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ ನಾವು ಬೆಲ ಬಲಹೀನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕಾಗಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋತೀನೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಟದ ಈ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಾವಿದನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಜಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಗುಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಆತನು ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನು ಎಷ್ಟು ನೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆ ಒಂದು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಒಂದು ಆಭರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದುಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಎರಡು ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಾವಿದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಎರಡು ಗುಣಗಳು ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ದೇವರು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ದಾವಿದನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅವನ ನುಂಗಾಕುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದು ಅವನು ಸಾಯುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಲ್ಲ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಅಹ್ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಅಲ್ಲ ಅಹ್ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಜೀವ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಯಹೋವನ ದಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೀವ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಯಹೋವನ ದಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಡ್ ಫೇಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಕುಗ್ಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನ್ರಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಯಾವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ದಾವಿದನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ದ ಡೂವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸುವವರಾಗಿ ನಾವು ಮರ ಇರ್ಬೇಕಂತನೆ ಸಹೋದರಗಳು ಇಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಕ